はいどうもみっちーです今日もよろしくお願いします本日はものすごい食材を漁師さんからいただきましたこちらの食材サワラでございますサワラといっても本ザワラではなくオキザワラっていう魚ですすごいでかいですちょっと観察するために大きさを測ってみたいと思います5キロのお米2リットルペットボトル500ミリペットボトルを並べてみました歯は意外と普通ですね大きさを測ってみます大体130センチかなりでかいことが分かりましたねそんなサワラをこれからさばいていくはいってことで今からさばいていくんですが見てこれ出刃包丁のサイズが合ってないですこのサイズを普段さばかないんでこれしか持ってないのでしょうがないですまな板も意味をなしてないのでとりあえず使いませんまず表面のぬめりをきれいに拭きます。きれいに拭き取ったら、まずは頭を切り離しましょう。ひれから斜めに切り込みを入れます。反対にしますこちらもぬめりをきれいに拭きます同じように斜めに切り込みを入れます骨と骨の間に軟骨があるのでそこに刃を入れ切り離しますし切り離したらそのまま内臓ごと取り外しますし切り離せました身を取る前に軽く下処理していきますお腹を切っていきます残っていた内臓物、薄皮などを取り除いていきます次に中骨に切り込みを入れます切り込みを入れたら血合いをきれいに取り除きます
水を使ってきれいにしていきます。おおよそ綺麗になりましたこれで下準備 OK です準備できたのでこれから3枚に下ろしていきますまず切り込みガイドをつけます<音楽>あとは骨に沿って切っていきます中骨まで行ったら反対にします同じように切り込みガイドを入れます骨に沿うように切りますなかぼねまでいったら、次は大きいで離します。あとは中骨接地部分を切り離せば半身が取れます<笑>こんな感じです。残り半身を取っていきますかなり大きいサイズなので反対にしないでそのままさばきますちょっとコツは入れますが容量は一緒です骨に沿うように切っていきます
これで3枚におろせました腹骨を削いでいきます粗汁に使えるので取っておいてください。もう一枚も削いでいきます。ようやくまな板の出番ですこのままだと大きすぎるのである程度の大きさにカットしていきます量のブロックができましたす骨はハサミで切断していきます中骨の間に見える白い場所が軟骨なのでそこに合わせれば簡単に切れます。尻尾以外は粗汁などに使えます。次は頭を開いて内臓を切り離します。開いたら喉奥にある胃袋を切って取り外します。
切り離せましたここに見えているのが心臓ですここも食べれますみどりのぶぶんのにがだまはたべれないのではずしますかんぞうといぶくろをきりはなしますにがだま以外は食べることができます。胃袋の中身を見てみましょう何か入ってました。なんでしょう。なんと胃袋にいたのは寄生虫です。カマスサワラの胃に取り付くヒルディネラベントリコサという寄生虫です。見た目はユムシに似ています色が違うぐらいユムシはこれのピンクバージョンみたいな感じですサワラの胃に寄生して養分を取ってるんですねこれね調べたらなんと食べられるらしいいや今回は食べませんけどね胃袋は水で洗っておきます全ての処理が終わりましたはいってことです巻き終わりました使わない部位はこれだけですあとは何かしらで料理していこうと思います部位は頭の部分今回釜は外しませんでしたそのまま使おうと思ってますこちらが身の部分すごい量ですこれがアラの部分アラ汁に使えますこれは内臓部分で肝臓と胃袋ですね大型魚は食べるものによってシガテラ毒を持つこともあります特に内臓部位に蓄積していくのでわからない場合は食べないのが無難です毒以外にも気にした方がいいのが寄生虫有名なのはアニサキスですマイナス20度以下で24時間以上の冷凍で死滅すると言われてますのでアニサキスが怖い方は冷凍保存してから食べましょうはいということでさばき終わりました今回一気に動画を撮れないので全部一度冷凍して順々に使っていこうと思います新鮮なうちだけ生で食べられる新鮮を食べたいと思いますいただきますうまっはいってことで
今日はこの辺で終わりたいと思いますいいと思ったら高評価ぜひチャンネル登録もお願いしますそれでは次の動画でお会いしましょうまたね